Bonjour tout le monde, me revoilà, je suis trop contente de revenir, donc dans un nouveau décor étant donné que je suis rentrée chez moi en France, petite parenthèse, j'ai retrouvé ma famille en France, j'ai toujours des nouvelles de la famille en Irlande, de Bretagne, de Nouvelle-Angleterre, donc voilà, euh, Coralie va toujours bien, je lui fais des gros bisous, et, puis, et que j'ai eu des vacances, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo jusqu'à maintenant, j'ai quand même été au cinéma, je suis allée voir 5 films, depuis la dernière fois. Du coup, je suis allée voir l'épreuve 2, Le Petit Prince, Renaissance, Ted 2 et Inside Out Movies. On commence tout de suite avec les films. Donc, le premier film, c'est l'épreuve 2. Donc, l'épreuve 2, c'est l'histoire des pires profs de France qui sont appelés pour une, une mission ultra secrète en Angleterre. Donc ils sont parachutés dans la meilleure école d'Angleterre pour faire en sorte que la petite fille de la reine d'Angleterre ait son bac, ce qui n'est pas gagné. Et ils vont avoir de l'aide en plus de Boulard, qui, euh, qui est le, le pire élève de France, je pense. Et donc du coup, comme ils ont promis qu'ils allaient l'aider à avoir son bac, pour là, je ne sais plus combien de fois, euh, ils l'emmènent avec eux dans ce lycée euh, en Angleterre. Donc ça va être très drôle, le, le... j'ai eu un peu peur parce que j'avais vu le premier et euh, le premier était très drôle, le premier était très très drôle, la BD, j'aime bien lire les, les BD, les profs, donc, euh, donc voilà, et j'avais un peu peur pour le deuxième parce que je sais quand un premier film comique marche bien avec les personnages et tout, le fait de faire un deuxième des fois les blagues sont toujours les mêmes, on n'a pas d'originalité et c'est moins drôle, on est déçu par le deuxième et là pas du tout, enfin moi de, de mon avis. Parce que j'ai vu beaucoup de gens dire que c'était pas bien. Enfin, puis, euh, je trouve que c'est un film qui, euh, qui est très, très original et frais, on n'y va pas pour se prendre la tête, en fait on rigole, franchement on rigole vraiment bien, je trouve que les, les blagues sont vraiment marrantes et originales pour une fois, que euh, la suite est vraiment très réussie. Mm -hmm. Du coup, je trouve ça vraiment très frais et euh, c'est un bon moment passé au cinéma euh, avec euh, pour tout le monde en fait. Même si c'est la suite, elle est vraiment très bien et ils ont trouvé vraiment un, une originalité de, de vouloir développer ça en, en, pour aller jusqu'en Angleterre et, et c'est vraiment une très très bonne idée et c'est absolument super. C'est super marrant et c'est absolument génial. Numéro 2, j'ai été voir Le Petit Prince. J'en ai entendu énormément parler à la télé parce qu'apparemment c'était quelque chose d'exceptionnel étant donné que personne n'avait réussi à faire Le Petit Prince en dessin animé ou en film comme raconté dans le livre. Donc moi personnellement je n'ai pas lu le livre parce que je n'y arrive pas. J'arrive pas à m'impliquer dans le livre et j'ai pas envie de le finir à chaque fois que je le commence. J'essaye de finir, j'essaye de finir, puis en fait je m'éparpille je et puis je le finis jamais. Et donc du coup... Donc cette histoire-là, donc donc je suis allée le voir en me demandant « Tiens, ça a l'air d'être bien, peut-être que je vais accrocher avec le film, peut-être que j'aurai envie de lire le livre. » Donc en fait, ce, ce film, il y a deux histoires. Enfin, il y a une histoire dans une histoire. L'histoire dans l'histoire, en fait, c'est que vous avez d'un côté, il y a une petite fille qui vit dans un monde de grands. Et en fait, il va rencontrer son voisin, qui est un aviateur, qui lui n'a pas grandi, justement. Et donc tous les deux vont euh, se, se réunir. Et ce qui va les réunir, c'est la deuxième histoire qui est le petit prince. Puisque l'aviateur, c'est lui qui raconte l'histoire, entre guillemets, qui va lui montrer les dessins du petit prince et tout, et qui va lui raconter l'histoire du petit prince. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée, mais je comprends pas pourquoi on n'a pas eu cette idée avant. De, de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui raconte l'histoire à quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas si... Parce que c'est peut-être compliqué à faire au cinéma, je sais pas, mais on, on en a eu déjà plein des films où, euh, où justement, on raconte une histoire dans une histoire et... Euh, et je, je sais pas pourquoi ils ont pas eu cette idée avant, alors apparemment c'est vraiment l'idée du siècle, mais euh, moi enfin c'est un film très touchant, je trouvais que l'histoire de la petite fille est très touchante. Le, la relation qu'ils ont entre les deux, parce qu'ils partent, ils font des aventures un peu extraordinaires, et je trouve que c'est très très touchant. J'ai lu beaucoup sur internet quand j'ai été voir la bande annonce et tout, que ce film était à partir de 3 ans, que vous pouvez, les enfants pouvaient y aller, je trouve que, c'est comme le livre je pense, mais je trouve que ce, ce film, il est très mignon pour les enfants de 3 ans ou plus, mais c'est pas quelque chose pour les... c'est encore un film très compliqué, c'est comme le bouquin quoi, On... c'est très très compliqué je pense. Enfin je sais pas si, si pour les enfants ils ont vraiment compris ce que nous on a compris, 
euh, y a des histoires euh, de, de, de mort à un moment donné, et je pense pas que les enfants aient compris, ils ont juste compris qu'il allait partir le, 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 l'aviateur, enfin bref. Le troisième film, c'est Renaissance, de son titre original, c'est euh, Selfless. C'est l'histoire de Damien Hale, qui est un riche homme d'affaires new-yorkais, et qui, a, euh, qui, qui, qui découvre qu'il a une maladie incurable et donc qu'il est en train de mourir. Suite à ça, il reçoit une invitation d'un groupe qui s'appelle le groupe Phoenix, qui lui propose une opération révolutionnaire. Donc on lui propose de prolonger sa vie. C'est-à-dire, on lui propose de transférer son esprit dans un nouveau corps qui est plus jeune et plus athlétique. Et ce corps, il le présente comme un corps qui a été euh, développé dans un caisson pour accueillir des, des, des esprits. Donc Damien procède à la, à la, à la transformation, donc il, il envoie son esprit dans le nouveau corps, et il accepte le traitement qui est donné ensuite, qui, est des, qui, qui doit prendre des médicaments euh, tous les jours euh, pendant euh, un certain temps. Donc jusque là tout va bien, il va revivre, une, il va redécouvrir ce qu'est d'être jeune, d'être en bonne santé, d'être athlétique, donc tout ce qui, est, qui va avec, en plus avec de l'argent et jusqu'au moment où il va oublier de prendre une de ses, euh, de ses, une de ses pilules. Donc à ce moment-là, il va avoir des souvenirs qui ne, qui ne voient pas d'où ça sort. Et c'est comme ça qu'il découvre que finalement les corps qu'ils utilisent, c'est des corps qui ont déjà vécu, et non pas des corps qui, qui, qui ont été développés dans un, dans un tube à essai. Donc à ce moment-là, il va essayer de découvrir qui est la personne qui... Euh, qui enfin qu'il est maintenant, enfin le corps qu'il est, le, qui, a, qui appartient à ce corps, il va découvrir que cette personne a une famille. Et de là, par beaucoup, beaucoup d'actions, beaucoup de, d'explications sur comment ça se passe, parce que le groupe Phoenix est prêt à tuer pour garder le secret euh, de tout ça. Donc en fait, les pilules servent à, à effacer la, la per- l'esprit qui est à l'intérieur du corps, qui appartient au corps, pour que l'esprit euh, qui a été transféré puisse rester. Sauf que si on ne prend pas les pilules, l'effet inverse se fait. C'est l'esprit, puisqu'il considère ça comme une greffe, en fait. Donc, si on ne prend pas nos, nos médicaments, la greffe peut être rejetée. C'est exactement ça. C'est l'esprit du corps qui rejette le nouvel, le, le nouvel élément dans le corps, qui est un nouvel esprit. Et donc, du coup, voilà, c'est l'un ou l'autre. Ils ne peuvent pas choisir. Ils ne peuvent pas vivre en, à plusieurs dans un, dans un même corps. Donc ce que j'en ai pensé, euh, j'ai trouvé que ce film était vraiment excellent. Les acteurs, euh, les acteurs, normal, les acteurs sont vraiment excellents dedans. Je trouve que franchement euh, c'est, c'est vraiment super. Euh, on s'ennuie pas du tout alors qu'à euh, un moment donné, euh, au milieu du film en gros, il y a beaucoup d'explications sur comment ça se passe, comment ils ont trouvé à réussir tout ça, comment, comment tout ça se passe en fait. Ils ont, il y a énormément d'explications et à un moment donné, je commençais à me dire « Merde, il va y avoir que des explications, je vais m'ennuyer. » Et en fait, ils ont trouvé une façon de faire, donc on a des explications et juste après on a un peu d'action, on a des explications de, de l'action. Du coup, ça passe très très bien et on s'ennuie pas du tout pendant deux heures. Je trouve que c'est vraiment un film excellent. Il est vraiment à voir. Moi, je ne suis pas très film science-fiction, nanani, nanana, mais ça, c'est vraiment un film... Euh, c'est, il est vraiment génial ce film. Plus, en plus, pour une fois, le film Renaissance, je trouve qu'il colle vraiment bien au, au, au film en fait. Pour une fois, ils ont traduit euh, un titre qui a, qui, qui a vraiment rapport avec, euh, avec, le, avec le truc. Quoi, parce que franchement, c'est vraiment... Et puis le fait que ce soit Renaissance au pluriel, c'est pas pour rien. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment une bonne idée et que le titre lui va comme un gant. Quatrième film, Ted 2. Donc Ted 2, tout le monde, je crois que tout le monde a entendu parler de Ted 1, qui est l'ours, donc Ted, qui est un ours en peluche, qui parle. Donc il revient, donc Ted, l'ours en peluche, revient avec son meilleur ami qui est John, qui lui est humain, dans une nouvelle aventure. Donc cette fois-ci, Ted se marie avec Tammy, la bombe du supermarché où il travaille, et au fur et à mesure... Donc ils, sont, ils commencent à avoir des problèmes dans leur couple. Ils décident de faire un enfant pour sauver leur couple. Problème, Ted ne peut pas faire d'enfant. Donc ils décident d'adopter. Et c'est à ce moment-là que tout commence à dégringoler dans, dans la vie de Ted. Puisque Ted n'a pas le statut de personne aux yeux de la loi américaine. Et il n'est considéré que comme une, 
propriété. Donc du coup, tout ça s'enchaîne. Ted perd son emploi puisque il n'est pas un, il n'est pas humain, enfin il n'est pas une personne donc il ne peut pas être employé. Ce, son mariage avec Tammy est annulé. Donc avec son ami John, il décide d'attaquer en justice la cour du Massachusetts, je crois, pour faire, un, pour donner les, euh, le statut de personne à Ted. Pour cela, ils engagent un avocat qui est Samantha Jackson. Donc cette avocate vient juste d'être diplômée et en plus, elle est vraiment active dans la légalisation de la marijuana. Vous voyez un peu le genre. Donc ce que j'en ai pensé, franchement j'ai trouvé ça très lourd, très vulgaire et à des moments j'étais même embarrassée de ce qui se passait aussi, enfin à l'écran quoi. C'était vraiment, euh, c'est vraiment vulgaire, il n'y a, a rien, c'est vraiment lourd, les, les, les blagues sont très lourdes. Alors il y a des bonnes blagues, hein, j'ai rigolé quand même un peu mais c'est très très lourd, très vulgaire, c'est un truc... Euh, qui, qui finalement me plaît pas du tout en fait, j'ai pas du tout aimé. Pourtant la trame du film, bah, je veux dire c'était vraiment intéressant, le fait que est-ce à quel moment on décide qu'une que qu personne vit, enfin qu'un être vivant peut, peut être considéré comme, une, comme un être humain C'est vraiment une question très importante, enfin je pense que c'est une question qui peut se poser, parce que je pense qu'aux états unis on a pu voir des gens qui ont demandé à ce que leur chien ou leur chat peut-être leur canari, soit considérée comme humaine. On a vu des, des gens qui, qui donnaient leur héritage à un chat. Je pense que ce problème peut venir, pas d'un ours en peluche qui parle, mais, mais par rapport à un, à un animal ou quelque chose comme ça. Je pense qu'un jour, on arrivera à ça, enfin, surtout aux états unis Je pense aussi que ce film, il est surtout pour des enfants, des très très jeunes ados qui continuent de rigoler quand on leur dit zizi. Quoi. Je pense que je pense que c'est pas fait pour, euh, pour, euh, pour tout le monde. Après, euh, moi, on va encore me dire, oui, as pas, tu comprends pas le second degré. Euh, franchement, je trouve que c'est vraiment très vulgaire et euh, le, son, le second degré là-dedans, il euh, y en a pas, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est plus vulgaire et lourd qu'autre qu chose. Il pas... y a quelques blagues qui sont marrantes. Hein. J'ai rigolé, bien sûr que oui. Mais je trouve que c'est pas quelque chose... Enfin, euh, c'est vraiment vulgaire, quoi. Je trouve que c'est pas un film qui m'attire, finalement. Cinquième et dernier film, donc, c'est Inside Out ou Vice Versa. C'est un film d'animation de Pixar. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Riley, qui a 11 ans, et de ses cinq émotions qui vivent dans sa tête, au quartier général, qui font en sorte qu'elle s'épanouisse. Dans les cinq émotions, il y a joie ou joy, qui, elle, est optimiste, toujours de bonne humeur, qui est l'émotion principale de Riley. Donc c'est elle qui décide, en gros c'est un peu elle la chef. Ensuite il y a peur, donc fear. Il y a aussi dégoût, disgust. Il y a colère, anger. Et il y a tristesse, donc sadness. Donc ces cinq petits personnages sont dans la tête de Riley et font en sorte qu'elle ait des super souvenirs et qu'elle soit toujours joyeuse, étant donné que c'est joie qui qui dirige un peu tout. Donc tout allait bien jusqu'au moment où Riley doit déménager. Donc c'est à ce moment-là qu'il euh, y a des problèmes au niveau du... La fille, elle devient folle. Non, il y a des problèmes au niveau de, de comment ils arrivent. Enfin, ils essayent à tout prix de la rendre heureuse, mais Riley voit toujours le mauvais côté des choses parce que Sadness commence à prendre de l'ampleur et donc du coup devient de plus en plus triste. Jusqu'au moment où euh, joie et tristesse, donc sadness et joy, euh, jusqu'au moment où elle se perd, elle se perd dans les recoins éloignés de l'esprit de Riley. Parce que avec elle, elles vont emporter des souvenirs qui sont des souvenirs essentiels pour euh, la personnalité de Riley. Et donc du coup, c'est là où où ça, ça va commencer un peu à dérailler. Donc, les deux émotions qui sont perdues dans les recoins au fin fond de l'esprit de Riley vont découvrir des endroits vraiment inhabituels, comme la mémoire à long terme. Et ils vont découvrir aussi les différents pays que Riley a construits suivant ses, ses souvenirs. Donc, il y a le pays de la famille, il y a le pays, euh, je crois, alors je ne sais pas parce que moi je l'ai vu en anglais, mais je crois que c'est le pays où il y a le hockey, parce qu'elle fait du hockey, enfin bref, 
donc il y a tout ça, il y a le pays aussi où elle est un peu déjantée parce qu'elle est, c'est une fille très joyeuse et très un peu folle. Donc voilà, donc ils vont découvrir ces différents pays et ils vont essayer par tous les moyens de retourner au quartier général avec les trois autres émotions. Pendant leur aventure, Tristesse et Joie vont rencontrer plusieurs personnages un peu déjantés dans le, les recoins éloignés de l'esprit, dans l'esprit de Riley. Et surtout, Bing Bong. Donc Bing Bong, c'est un... Comment dire C'est l'ami imaginaire de Riley quand elle était petite, qui a arrêté de jouer avec, et donc du coup, il se retrouve dans la mémoire à long terme, mais euh, qui est un peu perdu au fond. Et donc, Bing Bong, c'est un, un éléphant chat rose en coton. En gros, c'est un peu ça. Voilà, c'est une description assez vague. Je vais vous mettre la, la photo par là. Là, là, je pense. Comme ça, vous, vous verrez un peu le, le spécimen. Et donc, ce Bing Bong est un personnage vraiment adorable parce que en plus d'être un chat éléphant rose en coton, il pleure des bonbons et il a une chanson qui lui permet de voler avec son, son petit... Euh, c'est une sorte de cagette, je crois, de voler en faisant un arc-en-ciel. Enfin bref, c'est magnifique. J'adore ce petit personnage, il est trop mignon. Donc bref, donc les personnages, vous l'aurez compris, sont très attachants. C'est encore un, un dessin animé Pixar où même les personnages où on s'attend le moins, on est très attaché à eux. Comme Tristesse, finalement, elle est tout le temps triste, elle est tout le temps... Elle est jamais optimiste et tout, elle voit toujours le verre à moitié vide. Et pourtant on s'attache à elle et on, et on, on est vraiment, moi je, je trouve que Tristesse c'est l'un des personnages les plus mignons du truc. Il euh, y a Bing Bang et puis les autres aussi quoi. Franchement c'est vraiment, les personnages sont vraiment attachants. Ensuite c'est un film d'animation qui est extrêmement coloré. J'étais vraiment ravie de voir beaucoup de couleurs dans, dans un dessin, dans un film d'animation comme ça. Euh, c'est vraiment très très bien fait et je trouve que... Et puis en plus, l'histoire est vraiment originale pour une fois. Alors ils ont fait le même système des petits personnages dans la tête de la maman et dans, le, dans la tête de la papa. Bon, on les rencontre pas beaucoup, mais on les rencontre un petit peu et, et c'est assez marrant. Ils arrivent à, à nous accrocher jusqu'au bout. Euh, je trouve que c'est vraiment très mignon. Bref, pour moi, je pense que les films à voir sont prof 2 euh, en famille. Hein, je parle prof 2 et vice-versa. Je pense que ces deux films sont à voir en famille avec des ados, des enfants, enfin peut-être pas prof 2, mais enfin, je veux dire c'est vraiment des films où c'est très... On, est, on, est, on... on passe un très bon moment au cinéma, euh, franchement c'est vraiment des films à aller voir sans prise de tête. Ensuite Renaissance est un film à voir, je pense que c'est un, vraiment un film à voir euh, au moins une fois. Euh... Après je... moi je... franchement je me suis vraiment pas ennuyée et j'avais un peu peur parce que c'est énormément d'explications ce genre de choses avec la science et tout et, et ils ont fait en sorte qu'on est accroché au film jusqu'au bout et je trouve que c'est vraiment génial ensuite il y a euh, Ted 2 que moi je n'ai pas du tout apprécié alors peut-être que d'autres personnes enfin euh, c'est encore mon avis c'est pas euh, l'avis de tout le monde c'est mon avis personnel je veux dire euh, moi Ted 2 m'a pas du tout plu peut-être que vous ça vous plaira d'ailleurs si vous si vous l'avez vu et que ça vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec moi. Comment, comment vous avez vu les choses Enfin, Le Petit Prince. Alors, Le Petit Prince, je ne sais pas trop quoi vous dire parce que je reste perplexe. C'est quelque chose que je n'ai... C'est pas que j'ai pas apprécié parce que j'ai vraiment... Je me suis attachée à la petite fille, je me suis attachée au... à l'aviateur, donc c'est pas quelque chose... Je trouve que la... Je trouve qu'on en a fait beaucoup d'histoires pour ce, 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 ce genre de film d'animation. Je trouve qu'on en a fait beaucoup, on en a beaucoup entendu parler pour quelque chose qui finalement, pour moi, n'est pas si surréaliste que ça. Après, c'est encore mon avis personnel. Avis. Si vous l'avez vu, franchement, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que ça m'intéresse vraiment de savoir l'avis des gens par rapport à ce film-là parce que j'ai bon. Du coup, je suis allée un peu voir sur internet les gens ce qu'ils en pensaient. Et j'arrive pas encore à, à me faire une, une grande idée de ce que, que j'en pense moi. Et euh, je trouve que c'est vraiment intéressant d'en parler avec les deux. Mon watch it en note est terminé. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura surtout donné envie d'aller voir un de ces films au cinéma. 
ou après plus tard de l'acheter en DVD ou de le voir tout simplement. Si vous voulez donner votre avis, il n'y a pas de souci. Mettez un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé des films, si vous les avez vus ou pas. Posez-moi des questions, je, les, je répondrai. Mettez un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, mettez quand même un petit pouce vers le haut. Je... Ça me fait un petit peu de mauvais jeu. Voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.